হাই ফ্রেন্ড আমি তন্ময় আজকে ইলেকট্রো সিসি টিটোল নাম্বার ফাইভ আজকে টিটোলের বিষয় হলো একটা অবজেক্টকে লক করা এবং আনলক করা এবং এটা ডিজাইনের ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয় সম্পর্কে আজকের ডিটেলস আমি এখানে জানাবো ওকে ফাইন একটা নিউ ডকুমেন্ট নিই কন্ট্রোল এন ওকে ইন্টার তো ফার্স্ট টাইম আমি কিছুটা কিছু অবজেক্ট নিয়ে নিই একটা ইলিপস টু নেট অবজেক্ট নিই শেপ ধরে একটা অবজেক্ট নিলাম একটা কালার দিয়ে দিই কালার দিয়ে দিলাম ওকে ফাইন আমি আর একটা অবজেক্ট নিয়ে একটা স্টার্ট দেব একটা স্টার নিলাম তো একটা রেড কালার দিলাম ঠিক আছে আমি আরও একটা অবজেক্ট লাগবে ঠিক আছে একটা অবজেক্ট নিই কন্ট্রোল ধরে কন্ট্রোল চেপে ধরে একটা অবজেক্ট নিলাম এবং আবারও প্রেস করে আরও টেস্ট নিয়ে নিলাম ঠিক আছে আমি এটা টেট কালার চেঞ্জ করে দিই ঠিক আছে একটা অবজেক্ট নিলাম তো এখানে তিনটা অবজেক্ট আছে আমি আরও একটা রেকটেঙ্গল নেব একটা রেকটেঙ্গল অবজেক্ট নেব এবং এটার কালার একটা কালার দিয়ে দিই ঠিক আছে এটা সিম্পল কালারটা থাকুক ওকে ফাইন তো কি জন্য যে লক এবং আনলক বিষয়টা তো একটা জিনিস থিঙ্কিং করুন আমরা যখন একটা লোগো তৈরি করি তখন আমাদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কনসেপ্ট সৃষ্টি হয় আচ্ছা ঠিক আছে আমরা একটা আমরা গুগল থেকে ঘুরে আসি একটা লোগো থেকে আসি লোগো লোগো ডি এই এস আই জি এন লোগো ডিজাইন ইমেজ এখানে দেখেন একটা লোগো আছে একটা পাখির লোগো আছে একটা কোম্পানি মেবি সার্ভিস ইন্ডা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি তো এখানে দেখেন আমি লোগোটা বিয়ে করি এখানে যখন লোগোটা তখন যে তৈরি করছে যে ডিজাইনার যে তৈরি করছে লোগোটা তো এখানে একটা টেক্সট দিয়েছে লোগো ডিজাইন তারপরে এখানে একটা আয় আছে এখানে চোখের মধ্যে যে কালো অংশটা আছে সাদা অংশটা এবং তার পাশে আর একটা ডার্ক করে একটা ব্ল্যাক কালার আছে তার পাশে আর একটা রেড কালার আছে এবং এখানে একটা ঠোঁট আছে এখানে পাগনাগুলো তো দেখেন অনেকগুলো অবজেক্ট নিয়ে নিয়ে একটা পাগনা করায় তবে এর সাথে বডি আছে একটা ইয়েলো কালারের একটা বডি আছে তার সাথে গ্রিন কালার দিয়ে একটা বডি তৈরি করা তো এখানে দেখেন কতগুলো কনসেপ্ট তৈরি করে করে কতগুলো থিঙ্কিং করে করে একটা লোগো তৈরি করছে তো ঠিক তেমনই আমরা যখন একটা লোগো তৈরি করি এখানে আমরা তো আমাদের অনেকগুলো কনসেপ্ট নিজে নিজে হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি এবং তারপরে একটা সুন্দর লোগো হয় তো আমরা এখানে জাস্ট সিম্পলভাবে চারটা ডিজাইন নিছি এবং কি জন্য লক এবং আনলকের বিষয়টা তো মনে করেন আপনার একটা ক্লায়েন্ট একটা কাজ দিলে এবং ক্লায়েন্ট আপনাকে বললো যে তিরিশ মিনিটের মধ্যে কাজটা কমপ্লিট করে ফেলেন আমার ফার্স্ট ডেলিভারি দিতে হবে তো আপনার থিঙ্কিং করতে তো মিনিমাম পাঁচ ছ মিনিট চলে যাবে আর ডিজাইন করতে আরও পনেরো বিশ মিনিট চলে যাবে আর ডেলিভারি দিতেও আরও পাঁচ মিনিট তো আপনাকে তাহলে কেমন ফার্স্ট কাজ করতে হবে তো যখন আপনার অনেকগুলো কনসেপ্ট তৈরি হতে হতে আপনার এখানে যখন সাতটা আটটা ডিজাইন অটোমেটিক এই অবজেক্ট চলে আসবে তখন আপনার আপনি এখানে একটা এখানে একটা অবজেক্ট ধরলেন একটা অবজেক্ট ধরলেন তো এটা ধরে আপনি ক্লাস চেঞ্জ করছেন এটা সিলেক্ট করতে করলেন অটোমেটিক্যালি ক্লাস চেঞ্জ করছেন তখন আপনার কি হচ্ছে আর একটা অবজেক্টটা আপনার যেটা অবজেক্টে ক্লাস চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে কী জন্য ব্যস্ততার কারণে ঠিক আছে তো ঠিক যেমন দেখেন আপনি এখানে একটা যদি বৃত্ত নেন এখানে আপনি আমি এটা এই কেমনভাবে উপরে আনলাম এ নিয়ে একটা টিউটোরিয়াল হবে নেক্সট টিউটোরিয়াল দেখাবো আপাতত এটা বোঝান তো এখানে দেখেন আমি এখানে দুইটা অবজেক্ট আছে তো আমি চাচ্ছি যে অবজেক্টটা নিয়ে আমি একটা বৃত্তটা নিয়ে আমি এক সাইডে নিয়ে চলে যাব তো বৃত্তটা নিয়ে আমি নিয়ে চলে যাচ্ছেন এটা আপনার এটা অটোমেটিক চলে যাচ্ছে তো আপনি চাচ্ছেন যে আপনি রেকটেঙ্গুলার নিয়ে চলে যাবেন তো বৃত্তটা চলে যাচ্ছে ঠিক আছে তো তাহলে আমাকে কী করতে হবে আমাকে অবজেক্ট লক করে কাজ করতে হবে যখন যেটা প্রয়োজন তখন সেটা আমি আনলক করে রাখব এবং যেটা প্রয়োজন না সেটা আমি লক করে রাখব 
এখন দেখেন আমি চাচ্ছেন যে বৃত্তটা আপনি রেড মার্ক দেবেন রেড কালার দেবেন আমাদের বাংলাদেশের যে লাল সবুজের পতাকা তো আপনি এখানে একটা রেড মার্ক দেবেন লাল কালার দেবেন তো ঠিক আছে আপনি এখন ঝামেলা বোধ করছেন যে পিছনের যে রেকটেঙ্গেলটা আছে ওর জন্য আমি রেড মার্কটা মানে তাড়াতাড়ি দিতে পারছেন না আপনাকে অনেক ঝামেলা হচ্ছে তো আপনি এই রেকটেঙ্গেলটা লক করে রাখবেন তো কীভাবে লক করবেন এখানে সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে অবজেক্ট এখানে দেখেন অবজেক্ট এখানে আছে লক এবং সিলেক্ট সিলেকশন কন্ট্রোল টু এখানে অটোমেটিকলি এটা বলে দিচ্ছে যে সিলেকশন তাহলে আগে যেটা আমি লক করব সেটাকে সিলেকশন করে কন্ট্রোল টু তাহলে আমি কোনটা লক করব পিছনের রেকটেঙ্গেলে লক করব তো আমি রেকটেঙ্গেলটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে অবজেক্টে গিয়ে এখান থেকে এখন এটা লক হয়ে গেছে এখন এখন যদি আপনি এটা ধরে যদি ট্রাই করেন বারবার দেখেন কখনো পচে বল না এটা এটাকে সরানো কারণ এটা এখন লক করা অবস্থায় আছে ঠিক আছে আবার এখন এটাকে আমি আনলক করে দেবো তো এটাকে কেমন আমি আনলক করতে হবে এখান দেখেন বলে দেব আছে যে আনলক ওয়াল ওয়াল্টার কন্ট্রোল টু তা আনলক করতে কী করলে কী করতে হবে ওয়াল্টার কন্ট্রোল টু এখানে একটা জিনিস দেখেন এখানে কিন্তু এখানে কিন্তু সিম্পলি লেখা লিখতে পারতো যে ওয়ালনি আনলক এখানে লিখেছে যে আনলক ওয়াল তো ঠিক আছে আমি এটা আনলক করে নিয়ে আগে তো দেখেন এখানে লিখছে আনলক ওয়াল তা অনেক সময় দেখা যায় যে কাজের ক্ষেত্রে দুইটা অবজেক্ট লক রেখে বাকি কয়টা আনলক রাখতে হবে আবার অনেক সময় মনে হয় যে একটা অবজেক্ট লক রাখব কিন্তু বাকি অবজেক্টটা এই অবজেক্টটা আমি আনলক করে রাখব তো সেক্ষেত্রে আমি যদি এখান থেকে আনলকই করে ফেলাই তো এখান থেকে আনলক অল তো আমি যদি সাথে তো সব কটাই আনলক হয়ে গেল তো আমাকে আমি চাচ্ছি যে নির্দিষ্ট একটা একটা অবজেক্টকে লক করে রাখব তো তখন সেটা কী করতে হবে তখন আপনাকে লেয়ার ইউজ করতে হবে এখানে দেখেন লেয়ার আছে যে এখানে লেয়ারে ক্লিক করে এখানে চারটা অবজেক্ট আছে আপনি এখান থেকে ক্লিক করে সব কয়টা আমি লক করতে পারবেন নিশ্চয় মতো আবার এখন দেখেন একটা অবজেক্টকেও আপনি কি একটা অবজেক্টকেও আপনি নাড়াতে পারবেন না এখন সব কয়টা অবজেক্ট লক করা আছে আপনি এখান থেকে আবার ইচ্ছা মতো করে একটা করে অবজেক্ট লক খুলে দিতে পারবেন যে এই এখন এই যে এই অবজেক্টটা মানে আনলক অবস্থা আছে আর বাকি কয়টা লক তো ঠিক আছে আমি সব কটা লক খুলে দিলাম তাহলে আমাদের কিবোর্ড শর্টকাট কি অবজেক্টকে সিলেক্ট করে অবজেক্টকে সিলেক্ট করে কন্ট্রোল টু ওকে ফাইন এখন আমরা শুধুমাত্র বৃত্তটা আনলক অবস্থা আছে তার বৃত্তটা আমি রেড মার্ক দেবো লাল সবুজ এখন আমি চাচ্ছি যে শুধুমাত্র এটাকে লক থাকবে কিন্তু পেশেন্টটা আনলক থাকবে থাকবে তাহলে কী করতে হবে এটাকে আমি কন্ট্রোল টু দিয়ে লক করে দিলাম এবং পেশেন্টটা কন্ট্রোল ওয়াল্টার টু আনলক করে দেবেন এখন দেখেন আমি এটা লক করছি কিন্তু এটাকে কিন্তু লক খুলে গেছে কেন আমি ওই যে কন্ট্রোল ওয়াল্টার টু দিচ্ছি তার মানে সব কয়টা সব লক খুলে গেছে তাহলে আমাকে কী করতে হবে জাস্ট এখানে যাব এবং বৃত্তটাকে লক করে দেব ঠিক আছে তো এখন আমি এটাকে কালার চেঞ্জ করে দেবো গ্রিন কালার গ্রিন কালার কোনটা এটা গ্রিন কালার ঠিক আছে এখন আমি এটা বৃত্তটা কিন্তু এখন সরবে না এখন যেটা লক করা আছে এটা আমি আপনার পজিশন অনুযায়ী এটা দিয়ে দেব তাহলে আপনারা মাস পিন নোট করে রাখবেন যে লক সমান এল ও সিকে লক সমান সি টি আর এল কন্ট্রোল প্লাস কে আর আনলক সমান আনলক এল ও সিকে আনলক সমান ওয়াল্টার প্লাস সি টি আর এল প্লাস টু এটা মাসবে আপনারা নোট করে রেখে দেবেন কারণ এটা কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা আপনাদেরকে হাতে হাতে সবসময় করতে হবে সবসময় কিন্তু এখানে গিয়ে লক খোলা অথবা অবজেক্টকে গিয়ে লক খোলা এটা কিন্তু করতে গেলে আপনাদের কাজ কাজের মধ্যে দ্রুত করতে পারবেন না তো সেক্ষেত্রে মাসবে আপনাদেরকে কিবোর্ড কমান্ড ইউজ করতে হবে তো ঠিক আছে তো আজকের টিউটোরিয়াল এটাই ছিল মুখ্য বিষয় অবজেক্টকে লক করা এবং আনলক করা তো এটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি ট্রাই করবেন দু একটা অবজেক্ট নিয়ে অ্যাপ্লাই করে দেখবেন যে কেমনভাবে আনলক করছি কেমনভাবে লক করছি এবং কিবোর্ড শর্টকাটটা মাসবি মনে রাখবেন এবং ওটা অ্যাপ্লাই করে ট্রাই করবেন যদি ট্রাই না করেন শুধুমাত্র ভিডিও দেখলে হবে না শুধুমাত্র 
ভিডিও দেখলে আপনি কিছু করতে পারবেন না আপনি পার্সোনালি ট্রাই করে দেখবেন যে আসলে আমি যেটা করলাম সেটার সাথে আপনার মিল আছে কিনা সফটওয়্যার ঠিক মতো কাজ করছে কিনা এটা আপনি প্র্যাকটিক্যালি দেখবেন তো ঠিক আছে ফ্রেন্ড আজকে টিউটোরিয়াল এটুকুই নেক্সট টিউটোরিয়ালে আশা করি ভালো কিছু নিয়ে আসবো তো এভাবে আমি ডে বাই ডে সম্পূর্ণ সফটওয়্যারের যেগুলো কাজ আছে আমি সব দেখাবো যাতে আপনারা একটা ভালোভাবে ডিজাইনের হতে পারেন এবং মার্কেট প্লেস থেকে আপনারা আর্নিং করতে পারেন সব কিছু ওয়ে আমি দেখিয়ে দেবো স্টেপ বাই স্টেপ তো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও অ্যান্ড অলসো কমেন্ট মাই ভিডিও অ্যান্ড লাইক অ্যান্ড শেয়ার উইথ ইউর ফ্রেন্ড ফেসবুক অর ইউটিউব জিমেল ওকে ফাইন বাই বাই টাটা